Hej wszystkim! Ja jestem Aleksandra, a to jest Slow Polish, czyli po polsku powoli. Jak widzicie, wreszcie jest wiosna. W tym roku wiosna dotarła na Kretę znacznie później niż do Polski. Nie do wiary. Ale możecie to zauważyć na mojej twarzy. Jest naprawdę blada. Tak właśnie wygląda Polka po wielu miesiącach w domu. A propos Polski. Przygotowujemy się do wyjazdu. Dlatego możecie spodziewać się wielu nowych, ciekawych filmów z tej podróży. Nie wiem jak Wy, ale ja, kiedy świeci słońce, mam dużo więcej motywacji do nauki języków obcych. Dobrą metodą nauki jest czytanie wiadomości w tym języku. Pozwala nam to też na poznanie realiów kraju, który nas interesuje. W tym filmie pokażę Wam trzy serwisy z bieżącymi informacjami po polsku. Moja pierwsza propozycja, raczej dla osób na wyższym poziomie zaawansowania, to onet.pl. Jest to najpopularniejszy serwis informacyjny w Polsce. Na stronie głównej widzimy informacje o pogodzie i stanie powietrza, a także prognozę pogody na jutro. Aktualnie w Gdańsku jest 10 stopni. Stan powietrza jest dobry, a jutro się ochłodzi. Będzie 6 stopni. Jak widzicie, jest też prognoza smogowa. Niestety jakość powietrza w Polsce nie jest najlepsza. Dlatego ludzie śledzą te informacje. Dziś powietrze jest zanieczyszczone tylko w białym stoku. Oczywiście na stronie głównej znajdziemy też najważniejsze informacje z danego dnia. Obecnie niestety trudno znaleźć jakieś pozytywne wiadomości. Jeśli chcecie przeczytać moje stanowisko na temat obecnych wydarzeń, proszę kliknąć w link w prawym górnym rogu i przeczytać opis tamtego filmu. Warto wspomnieć, że od niedawna istnieje wersja Onetu po ukraińsku. Na Onecie są również strony z artykułami tematycznymi. Jest sport, biznes, kultura, a także podróże. Najbardziej lubię tę ostatnią tematykę. Udzieliłam nawet kiedyś wywiadu dla Onetu Podróża. Jeśli macie ochotę go przeczytać, zostawiłam link w opisie filmu. W opisie pod filmem znajduje się karta pracy. Te ćwiczenia są kompletnie za darmo, jednak jeśli masz ochotę mnie wesprzeć, możesz kupić mi kawę w serwisie Coffee. Link znajduje się tutaj, a także w opisie filmu. Z góry bardzo dziękuję za każdą kawę. Jesteście wspaniali! Jeśli nie chcecie czytać długich artykułów, ale chcecie być na bieżąco z informacjami w Polsce, polecam Wam serwis InfoPiguła. Według jej twórców InfoPiguła to kompleksowy TLDR Too Long Didn't Read ważnych wydarzeń w kraju i na świecie w skrócie. Informacje na tej stronie przedstawiają tylko suche fakty, ponieważ twórcy starają się pisać jak najbardziej obiektywnie. Ostatnia strona, którą chcę Wam polecić, to polandio.com. 
Mikołaj, twórca serwisu, nagrywa podcasty z bieżącymi informacjami po polsku. Polandio jest przeznaczone dla Was, czyli osób uczących się języka polskiego. Każdy podcast to krótki tekst napisany prostym językiem. Podcasty mają różne tematyki i poziomy trudności. Co ciekawe, zawsze dostajemy transkrypcję podcastu oraz jego tłumaczenie na angielski. Adres to www.polandio.com, a link znajdziecie też w opisie. I to wszystko. Mam nadzieję, że moje rekomendacje były pomocne. Koniecznie sprawdźcie podcasty Polandio. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to teraz jest idealny moment, żeby to zrobić. Trzymajcie się i do zobaczenia.